弟弟、啊，环儿真好。我从小就有的偏头痛，竟然叫你给安好了。你这双手是不是有磨的呀？要不是明天还有事儿，真该叫你安安其他地方。不仅这一天。你的眼睛，摸过你很多次，你也不输。送你个碧玺，能活血，说不定对你的眼睛有用。那个瞎子什么时候从按摩院滚蛋？陈少，我敢保证，杨凡今天就得滚蛋，变成一条流浪狗。摸光了客人是没要紧，跟你说多少遍了，眼睛瞎了，耳朵也聋了是吧？瞎子，竟然是你偷了我的祖传利器，拿来！拿，拿，哇，拿！他的家伙偷的厉害，这叫气冲骨，再不压制利器，灾祸临头啊！瞎子，偷我传家宝还敢打我，他妈给我站住！不要让任何男性靠近叶母琴，否则啊，咱们店得关门。杨帆已经上去了，杨帆说要摸一摸叶总的皮肤润润，我拦都拦不住，还把我给打了一顿。可以尝试一下。尝试什么？给我滚出去！我尝试什么？给我滚出去！叶总的声音不对啊，急促、艰涩又浮躁，这是命薄福贱的表现。你在说什么？你听听这四个字，忽高忽低。如果再喊下去，就会从尖锐变成撕裂一般的沙哑，不应该呀、啊。我听过叶总的声音，是圆润的，属于金声，富贵之声啊。声音的变化，说明叶总要不就是有病，要不就是有伤。在这儿，如果是病，叶总应该会出现腹痛，时而岔气，晚上应该会被痛醒或者抽醒吧。如果是伤嘛，说啊，你不说二次不来，你别想组织个嘛。一般的伤也不至于，除非刚刚做了剖腹产啊。你有的病得吃药，有的病用一只手就可以解决了。所以，叶总，还是躺下吧。你是安慕师还是一名医生啊？我听过望闻问切。你以身来辩。历经磨难，体会世间百态，皆老夫传承。以相术为根基，医补心象山，补镇兵法道。命中人出现，就是你的复明之日，也是你谋成之时。瞎眼当天得了传承，也算因祸得福了，算是旺。只是眼睛看不到，用的是耳朵。我确实有腹痛和岔气的毛病，尤其是晚上，睡醒了。浑身抽搐，我也找过这方面的专家，可是都没有什么效果。你真的有办法吗？
我歇好了。叶总，你得躺下呀。你看得见？不用看，通过肌肉的反应，我就能知道了。没任何男人能这么接触我，我今天是怎么了？叶总，四点之前没事吧？你们这在干什么？因为你会睡到四点钟。的那天晚上是你把我送到医院的呀？啊！我说怎么那么眼熟？竟然是你呀、啊！在那一刻，我看到了你的脸，然后就陷入了黑暗。是你及时把我送到了医院，保住了我的眼球，也是你让我重见了光明。送你去医院没错，但你要说是因为我让你复明的，你还能再更胡说八道一些吗？事实就是这样，你可以不信。但是我决定了，怎样？我要用我的一辈子来报答你。你结婚了吗？我没结婚，也没有男朋友，但是你没有机会。三个月追上我，你也太自信了吧？三天。你把我当什么女人了？多年孤独，桃花已现。于三日后彻底绽放，也就是说，在你生辰日的时候，将会遇到命中注定的另一半。命中注定的另一半，你别说是你，你可以走了。命中注定是拆不散的。从你的面相、官运势，呃，你很快就需要我了。下来没？叶总下来没？小姐，人还没下来。每天开早会的时候，我都会说，绝不让男技师接近叶慕晴。但我娘说的话是放屁啊！啊，表姐，谁知道杨帆会去凤凰包？他吃了雄心豹子胆了他。要不看，现在只有一个办法，就是当着叶总的面把他给开除了。或许叶总能相信。开除，必须开除。杨凡，看你做的好事儿。杨凡。你说你一个瞎子，我表姐给你一口饭吃，你竟然想方设法的害我表姐，你的良心是不是被狗吃了？表姐，你看看，死瞎子故意的。杨凡，我刚送走客人，是姚主管叫我去的凤凰包。我没有，瞎子胡说。你你你们有谁听到是我说的吗？有吗？店里边有监控。程姐如果想看，时间大概在一点五十左右。监控坏了，好多人都知道。我不信你不知道。表姐，他眼坏了，心也坏了。老板给我饭吃，我只有尽心尽力的工作，我怎么可能砸大家饭碗？你砸的不是大家的饭碗，你砸的是大家伙吃饭的锅。这个店是我死去的表姐夫留给我表姐唯一的东西，是她生活的保障。你。你还是不是个人？我真的看错人了。给老子倒倒不是你！我
小姐，干嘛？杨凡，你够了，你现在就给我滚出去！叶总，杨凡的行为啊，和店里没有任何的关系，我已经把他开除了。你就消消气，叶总啊，虽然他是个死瞎子，但也不能玷污了您的清白。你有什么资格对我说三道四？一口一个臭瞎子，我看你是缺教养。哎，杨凡，你要是还有点良心，你过来给叶总扇两耳光。我喜欢扇别人耳光的人吗？哎呦，当然不是，叶总您最文静了。姚薇，你说是吧？是是是是，呃，刚才是我的脸呀、啊，不小心碰到叶总的手。叶总啊，人美心善，声音又好听。哎呀，别打断我！我只需要一句话，你的工作就没了，后悔了吗？哎呀，叶总，我就是个寡妇，这店里这么多张嘴呢，您就发发善心，不要牵连店里。他，我不错。他，我不错。现在感觉是不错，是不是真有效果？不要过这天的门槛。至于你说的三天，趁早死这条心。叶总，您慢走。叶总，您慢走啊。强姐，你还要开除我吗？啊、<笑>你听错了，我有说过这样的话吗？哎，来来来，快跟我说说，你到底是怎么把叶总给征服了？当然是靠他了。这么神奇？等有空啊，也给我按。姚姐，你慢走啊！你拿了陈金峰的钱倒是挺卖命的呀。程姐没开除我，你到陈金峰那儿不好交代吧？嗯，你回去告诉陈金峰，让他多看看这个世界。妈！我看你妈！我腰肢管被打出血了，完了完了！你们快看，杨凡疯了！这个世界真美好啊！杨凡把腰肢管打出血了，以后美好日子过了。总嘀咕自己能看见吗？能看见个啥？我看八成是疯了。就是。杨凡，你快跑吧！哎，玲玲，你别再每天换衣服了，我能看见了。杨凡，你脑子被吓坏了吧？我帮你跟姚主管说说吧。真没事儿。我没说错吧？叶总需要我。想得美！我是来叫陈家把你开除的。是吗？今天是商量你的终身大事，我给你十五分钟，滚回来。不过呢，我可以给你一个将功抵过的机会。你是我的命中人啊，有需要直接说。油嘴滑舌，跟我走。去哪儿啊？陈少，今天出了点意外，您您别一点小事都做不好，我养你有什么用啊？陈少，您放心，我一定让杨凡不得好死。杨凡，老贼儿变成真正的瞎子。杨警官，有事儿？杨凡应该不是故意的，您大人有大量，您能不能给他一次机会？喝，这是什么？进口的饮料，非常的带劲。你把它喝了，我把杨凡放了。真的吗？真的。那我替杨凡谢谢你了。
带个男人回来，什么意思啊？他是在给爷爷您上眼药啊！哼，我说怎么看着像纪时装？哪家按摩店呢？叶子的脸都让你给丢尽了！我力排众议，把你扶上了总经理的位置，就是让你在外边胡搞的吗？不知羞耻的东西！爷爷，你误会了，还想狡辩？爷爷，我觉得叶慕晴现在已经完全不适合总经理的位置了。嗯，是该重新考虑总经理的合适位置。叶慕晴，太让我失望了。平时文文静静的，没想到背地里玩这么野，真是让我大开眼界。姐，你不要脸，我撕烂你的脸！撕烂你的脸！打我！有狗男人敢打我！动手打人？哪来的疯狗？混渣！不知死活的东西，他是谁呀？你不要命的护！她是我的女人。杨凡，你不要乱说。从今天起，谁敢招穆晴一指头，我就扇他一个巴掌；谁敢让他不开心，我就让他痛苦一辈子。呀，好感动的话呀！可是你算什么玩意儿啊？滚！爷爷，叶如，你们先别生气。你说叶慕晴是你的女人，没错。陈金峰来了，你要是还敢这么说，我就服你。今天天王老子来了，她也是我的女人。你牛逼！哟，这么热闹啊！怪我的好事！哈哈哈哈近来可好啊？很好，而你即将不好。嗯，我哪儿不好啊？眼睛还想着眼睛呢？你是不是想死啊？想报仇？来，现在动手！来，直接让你成为瞎子，那不是便宜你了吗？接下来第一天，你的眼睛会出现不适；第二天，视线模糊并伴随重影。第三天，疼痛难忍，活活把自己的眼睛抓瞎。狗东西，你也就剩嘴了。陈少，他自称叶慕晴的男人，可笑。瞎子，你要是甘愿做条流浪狗，老子还能给你条狗；你要是甘愿当条死狗。那老子也能成全你。多睁眼看看这个世界吧，你的光明就只剩下三天了。狗嘴里吐不出象牙。叶慕晴，把这个男人给我带出去。叶慕晴，安于现状，富贵一生，否则后悔终生啊！管好你的老婆，要不然你会拥有一顶永远也摘不下来的帽子。老爷子身体不好。是因为右手腕上的串珠，他夺走了你太多的生命力了。这是我们家老大送我的孝心，问你什么意思啊？你想说我爸爸要害死我爷爷不成？真是你爸送的？那你爸是想害死你爷爷呀？混账！老爷子消消气。齐行进，老爷子好眼光。陈少得知老爷子身体不大好，专门去了一趟。传奇大师、郑大师开的锅，价值上百万。爷爷，您把它挂在家里，延年益寿。好，好，好，收下了，收下了。哎呀，一把夺命剑，看把你给高兴了。叶慕晴，把爷爷气死了，就没人管得了你了是吧？爷爷给你物色了陈少这么好的男人，你不要，在街上随便拉来一个男人。啊，街上随便拉来的，我就说嘛。穆晴怎么会看上一个瞎子呢？你别说话了。哎，别不说，我倒是想听听，这七星剑怎么就变成杀人剑了？他一定会说爷爷年迈体弱，承受不住。年迈体弱是一方面，关键是这把七星剑的开光方式不对，和那串珠子一配合，身强力壮的也受不了。时间一长，死路一条啊！你居然敢羞辱郑大师！是不是你嘴里的郑大师开的光
这些目的谁都清楚吧？跟你多余废话，可笑无知。陈少，他这种社会底层的废物，恐怕连郑大师的名号都没听过吧？哎，你既然是来做戏的，做戏是不是得做全套啊？见面礼了，第一次来叶家，空手来的。来人匆忙匆忙。开了，拿出来呗，让大家长长眼啊。这个形状和灵镜的颜色，难道是碧玺中的绝世珍品——绿色精灵？什么碧玺？什么绿色精灵？爷爷，绝世珍品啊！天海集团的颜如雪以千万的价格竞拍下来，我姑父当时在场。千万？<笑>确实是颜如雪以千万竞拍下来的绿色精灵。你也说了，颜如雪拍下来的，现在在他手上。怎么着，颜如雪送他的？想拍就拍点。颜如雪送他，你眼瞎了之后，你嘴也没个法的。你怎么不说玉皇大帝送你的呢？难道是仿的？他怎么可能会送出价值千万的珠宝？你怎么还想打我呀？怎么着，被拆穿恼羞成怒啊？你一个瞎子，也想获得穆晴的芳心？癞蛤蟆想吃天鹅肉。穆晴，我会在你生日那天当众求婚。生日求婚，好浪漫啊！好，好，好，就听穆晴生日那天了。爷爷，敢说不字！一名女大学生怀了他的孩子，被逼得跳楼自杀，不让我嫁给这样的人吗？人都是会变的。你不能总揪着以前的事情不放的。男人嘛，结了婚，性子就收了。这些是你的家人吗？我看是仇人吧。走，把你脏手拿开。哎，臭瞎子，别！爷爷，陈金峰要是怀恨咱们，那咋办？穆晴最后没有嫁到陈家，不好说。哎呦，杨先生，等您很久了，快来看看这把七星剑。这怎么碎了？这个呀，刚才一个骗子拿着它过来招摇撞骗，被我摔到了。我看你还是瞎子呢，把千万价值的碧玺摔碎。送来的东西怎么可能价值千万？梁先生，爷爷请您来是看这把七星剑的呀。什么破铜烂铁啊，简直你们是在羞辱我！我摔了一千万的碧玺，这个败家玩意儿，我真想一巴掌打死你！我的碧玺，我的绿色精灵。爷爷，你说是打死叶荣也没有用啊，谁能想到是真的呢？那是我的千万呐！据我所知，颜如雪有两个一模一样的碧玺，她送了一个，说不定还会送第二个。穆晴啊，你赶紧问问姚凡还有没有碧玺了。如果你能让他再送一颗来，我保证不逼着你嫁到陈金峰家。你们真以为这个碧玺是他的？不然呢？偷的。偷的。偷的只有这种可能了。颜如雪的被盗物，谁拿谁倒霉。叶慕晴这是要联合外人毁了咱们叶家、啊。我现在以你救命恩人的身份问你话，那颗碧玺到底怎么来的？真的是颜如雪送的。她从小不是有偏头痛吗？然后我给她按过几次，效果不错。碧玺是谢礼。暂且相信你。哎。姐姐妹妹们，我真的能看到了啊！对对对，你能看见了。<笑>来，杨凡，看看姐姐什么尺寸呀？杨、嗯、主管，咱们下楼开会。嗯，开会。杨凡，杨
杨主管说不追究你了，你放心吧。姚伟有这么大度量？姚主管还说了，他不知道那天晚上凤凰包里是叶总，要不是你的话，咱们店就倒闭了。他还说要奖励你呢。奖励我？哎哎，玲玲，你干什么？杨帆，我喜欢你。陈少，我可以很负责任的告诉你，这杨帆不死也得惨。王虎马上到。黑金东吴。对，就是东大街猛虎。潘玲玲这是被下药了。何谷穴。这是姚薇让你拿来的。嗯。他给你吃了什么吗？饮料。他说是进口的。狗东西，姚薇。谭玲玲，你个贱人，狗男女，老子整死你们！上！强不过的，那是因为他有心无力。你啥意思啊？我的意思是说，你只能在女人面前干瞪眼儿。你那玩意儿不中用吧？你你他妈是羞辱我！我羞没羞辱你，你自己知道。你连这点毛病都不敢承认，还东大街猛虎？等你跟个太监似的，你就不在这说风凉话了。找个老中医，把这几个位置针灸一下。明天你会来感谢我的。挖了这两下，你骗傻子呢？单身的人，来，等着，走啊！程姐怎么样了？昨天晚上喝酒到凌晨，吐了能有十八回吧。哎呀，可难受死我了！但鸡你这么一按，我感觉我还能喝一斤。哎呀，少饮酒。昨天的事儿别放在心上。我，爷，你头怎么了？杨帆打的呗。啊？小姐，我被打没关系，关键是他把黑金帮的王虎也给打了。姚薇，你瞎说什么呢？我又不是瞎子，怎么会瞎说？大姐，你看看，看看，昨天你走了以后啊，这个杨凡就抓着我的头，猛地往墙上撞。我被打真的没什么，他竟然和谭玲玲搞了，被王虎抓了个正着。什么？王虎找他理论，他又把王虎也给打，被抬着走。那可是黑金帮的东大街的猛虎啊！死瞎子还有脸笑？表姐，他就是他想毁了你，这种人留着他干什么？杨凡。姚薇的头是不是被你打了？是。你又打了王虎？对啊。我给了你这份工作，你就是这么回报我的？姚薇先动的手，他给谭玲玲下药，然后又把王虎给叫来了。你要是不信，我也没办法。来来，小姐，这就是杨帆和谭玲玲投稿的视频，我只截取了一小部分，后面的简直不堪入目。
我这庙小，容不下你这尊大佛。杨凡，你走吧。王虎今天回来感谢我，感谢你，感谢你八辈祖宗吧。表姐，虎哥的确已经在路上，他可不像叶慕青那么好说话。你要是现在不把杨凡给开除了，咱这店儿保不住。表姐，我表姐不死后，我给你留下个唯一的东西就是这家店了呀。你忍心就把它毁在一个外人的手里？是你口若悬河，一会儿王虎来了，有你好受的。嚯，打着虎哥的旗号了啊？你怎么敢的？虎哥来了，一会儿虎哥问起，你就说已经把杨帆给开除了。虎哥，杨帆已经不是我们店的员工了，您随便收拾他，我表姐也不会有任何意见。虎哥，杨帆可能有误会，没有误会。这小子不仅玩了你个女人，还打了你。哥，这彻底疯了，开始胡言乱语了。可见昨天被打的有多严重。像这样的死瞎子，必须得大卸八块才能行。哎呀，你还敢做？那虎哥没脾气吗？啊，虎哥。你当老哥没脾气是吗？你个不懂哥，我是他。他妈给成年那下样，把老子当枪使。他妈还你一回！哎，不要打了，不要打了，不要打了！哎，不可这样，再有下次，往死里打。凡哥，听您的，昨天晚上三次，那久违的感觉太破费了。别的名片，那个。药物还用吃吗？我正要跟你说，你那个药啊，不用再吃了。针灸还要再做四次，要记住啊，针灸的期间尽量克制。呃嗯，克制克制。那个凡哥没啥事儿，我就撤了。是。程老板，以后你的店我照了，有事给我打电话。拜拜。陈姐，叶总来了，我去接待一下。王哥照着店。表姐，你还看不出来吗？那死瞎子把王虎也给骗了。等王虎一会儿反应过来了，咱们都得大难临头。又是打针又是吃药的，他杨凡又不是医生，他就是一个臭按摩的。王虎的身体要是被杨凡弄垮了，一个都别想活。这杨凡不但骗了王虎，还骗了叶总。那怎么办啊？当然是把他开除了呀！越早撇清关系越好。可是，我的好姐姐还可是什么大难临头了。昨晚睡得好吗？还好，再帮我按一按吧，但是不能睡着。有事儿啊？带你去吃饭。你不要误会啊，是你的按摩起到了效果，不想欠别人的而已。哟，这不是叶家二小姐叶慕晴吗？徐若梦，上次同学聚会是谁说多次拒绝陈金峰来着？陈金峰，整个海州能拒绝陈金峰的女人，恐怕没几个吧。老公，你今天不就见到一个？叶慕晴，你挑来挑去，就挑了个这么样的玩意儿。我选择什么样的男人，跟你没有关系吧，狗男耗子。你以为我想管你啊？还不是怕你丢了我们姐妹们的脸。我跟你很熟吗？我们姐妹几个找的男人，要么呢是世家公子，要么是权力的中枢。好比我家明达吧，那可是工商署的一号人物。你这是找了个乡巴佬？不会刚从山里出来吧？好了好了，这是我的名片，您看一下。你最好跪着在地上把名片捡起来。你能不能让我们好好吃饭？你找男人没眼光也就罢了，更没脑子。得罪了我家明达，你叶家的产业还想正常运转吗？徐若梦，你什么意思？明达，以后把叶家的审批都给卡死了。徐若梦，出来吃个饭都能碰见樊先生。明达，我们换一家好不好？好，都听你的，走吧。哎，这位先生，你没必要生气吧？
我和穆晴在这高高兴兴的吃饭，突然出现一个毒妇恶心人，我不该生气吗？说谁毒妇呢？还用说吗？那个嘴你看看臭不可闻啊！想把老你找死！不用上厕所找，就看你嘴就行了。明达，他欺负我。女人们之间拌嘴，你一个大男人掺和什么？能不能有点度量？确实没有你刘先生度量大呀。我家明达是什么人？有的比吗？确实没法比。知道就好。刘先生，恭喜啦！恭喜！现在知道说好话了，跳梁小丑。男人嘛，多少要有些度量。对，能容得下自己老婆的肚子里怀着别的男人的孩子，嗯、这可不是一般人能比的。佩服，佩服！混蛋，你瞎说什么呢？你这样子很没意思。我看叶家是觉得自己发展太好了吧？我倒是不介意压一压叶家的发展势头。都那么紧张干什么呀？刘先生没有办法让自己的老婆怀孕，让别的男人帮忙，并且怀上了，这就是大喜事儿啊！咱们俩喝两杯。你再敢瞎说，我撕烂你的臭嘴！以后叶家的审批，就别想在我这儿过了。告诉你，叶慕晴，这事儿没完。事情是还没完啊，孩子怎么说也得九个月才能出来。你再胡言乱语一个试试，刘先生，我有没有胡言乱语？你带他上医院检查一下就知道了。你一大早去医院了吧？明达。我们走吧，我不行。嗯，明，明，明达，这是什么？你真的怀上了？明达，你上次不是去张院长那了吗？他说你的病已经好了，我想给你个惊喜来着。惊喜？我敬你妈的喜！快走。你是怎么知道徐若梦怀孕了？身体有疾，可以以气的形式呈现，也会在面相上有所表现。那你看看我，我觉得呀，你现在是不是开始喜欢我了？刘先生，杨帆他其实是好心。叶小姐。那个徐若梦，她嘴巴欠，给您造成的困扰，我深表歉意。今天就离婚。啊？杨先生，要不是您，我还蒙在鼓里呢。非常感谢。敢问杨先生，您是怎么发现的呢？看出来的。那杨先生，我这个问题还有办法治疗吗？简单，简单。我跑了无数家医院，吃了无数的药，没用。你呀、啊，不就是小蝌蚪的活性不够吗？多大点事儿啊？有纸跟笔吗？按着这个方子吃，今天吃，明天见效。这么快？快不快的，你试试就知道了。非常感谢。如果有效果，必有重谢，我就不打扰二位了。杨凡，可不能给人乱开药啊！爷爷，你还敢来啊？贼心不是一般的大。杨凡，我问你，碧玺是怎么来的？杨凡治好了颜如雪的偏头痛。颜如雪，我问你了吗？小偷果然厉害，都把叶慕晴的心给偷了。谁是小偷啊？你是小偷，偷走了颜如雪的碧玺。偷？难不成是颜如雪送你的？行吧，你说是偷就是偷吧。把偷说的这么云淡风轻，看来是偷习惯了。但你知道这会给叶家带来多大的危机吗？爷爷，叶慕晴总把一个小偷带在身边，我认为他已经不适合在总经理这个位置做了。嗯、公司出了这么大的危机，你不知道，你觉得合适吗？我们一天海集团。从三星降到一星，什么？就因为你找了一个不干不净的男人。
一夜，天海集团有自己的一套星级制度，这跟杨凡没有关系、啊。他偷了颜如雪的碧玺，天海集团调查到了你们俩的关系，迁怒我们叶家，因此下调了我们的星级。你说有没有关系？明摆着的事儿，还为他狡辩，被一个瞎子吃得死死的，你贱不贱呢？我看你嘴挺贱的。<笑>怎么，又想打人啊？敢、啊！一夜，我马上给天海集团的胡组长打电话。喂，胡组长您好，我是叶氏集团的叶慕晴。顾易斯为何下调了与我们的合作星级啊？我们天海集团有专业的测评，你们一家不达标，自然就下调了。这跟杨凡没有关系的。重点在这儿吗？叶慕晴，在你眼里，一个残废的瞎子，比我们叶家还重要啊？从三星降到一星，会引发连锁反应。简直是灭顶之灾。如果你要是能够接受陈少的求婚，咱们面前的问题的还是问题吗？放着陈少不要，选一个瞎子，真是贱到家了。怎么，你不服气啊？那你去找天海集团，把星期调回来啊！你不是说碧玺是颜如雪给你的吗？那看来你跟颜如雪的关系不一般了。你去找颜如雪解决这次危机，也没有问题。没问题。他说没问题，他自己就是个大问题，还没问题呢。叶慕强，既然带着他，就先管好他的嘴。解决星级评定问题，仅仅是认识颜如雪是不行的。认识？你是三岁小孩吗？这么容易被骗？杨凡，当着老爷子的面，你敢说认识颜如雪？不但认识，还挺熟。好大的口气啊！这件事你就放宽心吧，明天，甚至今天，可能就有一个好的结果。真的吗？爷爷，叶慕晴就这样被一路骗子骗走了心的。老爷子，这件事就交给我吧。我有个朋友和天海集团的胡组长关系不错，我试着联系一下。看见没有？还是我们周兵吧。啊，如如，找到了好的人才。你看看你带回来的那个男人，爷爷。这次危机过了，可不能再把咱们叶家交给叶慕晴胡来了。如果周斌发挥了作用，叶家交给你们两口子，没问题啊。天海集团下午有场招商会，嗯，能参加天海集团招商的，要么就是五星级的合作商，要么就是被天海集团认定的有非常大潜质的公司。我们叶家从来就没有资格参加呀，爷爷。那还不是叶慕晴没有能力，他刚来公司的时候说要让公司璀璨耀眼，结果把咱们都带沟里去了。能参加下午的招商会，很多问题也就解决了。嗯，我要几张啊？哎呦我去，还真是张嘴就来。叶慕晴，来几张。喂，严总，能不能送几张叶氏集团招商会的邀请函？嗯，好的。谢谢，邀请函马上就送到。这还演上瘾了？打电话给颜如雪要邀请函，我爸都没这个本事，他是真不知道自己几斤几两。没脸没皮的东西，是不是没脸没皮？咱们一会儿就知道。你好，请问是是叶慕晴小姐？我是叶慕晴小姐。你好，叶总，这是严总送来邀请函。天海集团的颜如雪，严严总。整个海州只有一个尹总，邀请函已经收到，考试回来了。杨帆，太感谢你了。你我是命中人啊，道什么谢呢？哎呦，哎呦，小小杨小杨，有这本事怎么早说呀？你看你看，前面闹着这个误会，你你不能放在心里头啊。嗯。<笑>邀请函是你弄来的？难不成是你要来的？还真是我。这是我和胡组长的聊天记录。您看看，周斌，你可真厉害！我没没看见胡组长答应啊。老爷子，胡组长这样身份的人，事情落实之前是不会明言的，人家讲究一个务实。爷爷，您看胡组长也跟严总发申请了，老爷子都差点被你骗了，你的骗术登峰造极了。爷爷，这可都是我们周斌的功劳，可不能被这个瞎子抢了功劳。贪天之功啊，杨凡。
你好大的胆子！哎呀，被拆穿了还有脸笑啊？脑子不正常。下午招商会，你们就知道谁的脑子不正常，谁的脸皮比城墙还厚了。走了。杨凡，我送你。怎么？你还想留他？放着陈笑不要，对一个瞎子什么上心？你是怎么想的？你是叶氏集团的总经理，代表的是整个叶家呀。嗯，为什么呀？他们把我送给你的碧玺当垃圾一样摔碎，我没下令封杀叶家就算不错了。哼，严总，能不能帮个忙？你想让我把叶家的心级调高？正是。他们家那么对你，你帮他们干什么？我多次请你去天海集团任职。你各种理由推脱，如今不惜求我来帮助叶慕晴。我是女人，我也会吃醋的。难道叶慕晴就是你经常说的命中人？没错。我不信命。如果不是他送我及时去医院的话，我的眼睛就保不住了，我也没有那么快复明。突然就能看见。确实让人匪夷所思。你重见光明，我准备给你庆祝一下。你的请求，我同意了。谢谢严姐。如果你只是馋叶慕晴的身子，那就是对我的欺骗。你骗了我，我可不会轻饶你哦。严严总。我就今天来检查一下卫生情况。看看保洁工作的一点也不认真。对对对对对。表姐，别的我没听清楚，但是严总刚才说了“欺骗”两个字。我也听见了，这杨帆他……他就是个大骗子。真没想到，我们叶姐也有参加天海集团招商会的一天。爷爷，这都是周斌的功劳。一家人，不说两家话。这是是是，钱走路量。那可不是嘛！叶慕晴，你四处张望什么呢？不会是在找那个残废吧？你真觉得那个废物敢来啊？他就是假话说的震天响。你有点脑子好不好？你越来越让我失望。哎呀，看不见那个姓杨的，我整个心里都舒坦了。但愿从此以后不要见到他。杨凡，杨凡，你来啦！你怎么来了？我想来就来，想走就走，你管不着我。在叶家，有叶慕晴跟你同房，这里可不是你能瞎胡闹的地方。叶慕晴，关乎我叶家兴衰的重要时刻，如果你心里还有我这个爷爷，叫他滚！你先走吧。有你一个人在这儿，被他们欺负吗？你要气死我！爷爷，消消气，反正他没有邀请函。我进会场，不用邀请函。硬闯啊？那你进去啊。回来。他进去了。爷爷杨凡，他进去了。怎么可能进去？难道他真的认识颜如雪？他这个死残废，怎么可能认识颜如雪这样的大人物啊？不行。你好，你是叶家的。叶家不需要邀请函，请进吧。我我我们叶家在天海集团还是有几分脸面的。叶家人不需要邀请函，岂不是说？杨凡这个死残废，竟然沾了我们叶家的。杨凡，杨凡，杨凡，我真的就烦。我进来了，怎么说？还不是沾我们叶家的光，到底要不要脸、啊？沾你们的光？不然呢？这么隆重的场合，要不是我们叶家，一辈子都进不来。还跪下给我磕两个。叶家不需要邀请函。是严姐安排的。严姐。你怎么不喊人家严妈呀？笑死我了！都喊严姐了
可见你和严总关系有多近啊！你倒是让严总帮叶家提升一下心级啊！穆青，心级评定的事你放心，我给你吃个定心丸，一定在三星之上。这么说，我们叶家还得感谢你不成啊？你们要是有良心，确实应该感谢我。大言不惭！老爷子，跟一个疯子一般计较，岂不是正中下怀了吗？中午我已经跟胡主管吃过饭了。胡主管怎么说？胡主管没有明说。但我听出大概意思，调回原来的心级应该不成问题。哟，那可太好了！爷爷、嗯，你说这个家没有周斌可怎么办呀？哎呀，谁对叶家重要，我心里清楚。穆晴对你们叶家的重要性是你们根本想象不到的。你不说话，没人能把你当哑巴。吴主管来了，吴主管，叶老爷子，恭喜了。你这是叶家的心级上升到五星级。五星。哎呦，真不知道怎么感谢胡主管呢、啊！感谢我从何说起？胡主管，周斌叫您来是您帮助叶家提升到五星的，我们可太感谢您了。你们叶家还有不成？胡主管何意啊？我可没资格让叶家上升五星，这样的话以后不要再说。杨帆，真的是你！杨帆，真的是你！我早教你放宽心了，你就是不听。小婶啊，你你跟严总这么熟，得帮忙推荐一下啊。严总如果见到你，恐怕会发火啊！此话怎讲？你把价值千万的碧玺当垃圾一样的摔碎，换成你，你气不气啊？不是。杨帆，严总很不好说话吗？对于厌恶的人来说，他是非常的不好说话。快想想办法，严总过节下来会连累周家的。敢连累我周家，我立马跟你离婚。我这么爱你，只有一个办法了，去求杨凡。你让我去求那个死残废，他可就是死残废。杨凡，都是一家人了，你可别怪罪。对不起。价值千万的碧玺，就一句对不起。给穆晴跪，穆晴如果原谅你的话，我可以考虑不计较。让我给你跪，你承受得起吗？这个死残废，你承受得起吗？死残废！聂荣，怎么跟小杨说话呢？是不是想离婚？你看，陈金峰竟然和天海集团的市场部总监在一起，这又能说明什么吗？郑玉明郑总是胡主管能比的吗？天海集团真正的高层，这个时间点，陈金峰和郑玉明在一起，再看看咱们集团的星级调升合同，还不明白吗？你真是无药可救啊！你才无药可救！刚打了陈少，现在又抢陈少的功劳，你有几条命啊？你看，我就说嘛，从一星直调到五星，那只有陈少才有这个能耐啊！陈家的实力已经到了这个地步了吗？先别说了，陈少跟郑总过来了。叶总，恭喜了，由我负责跟叶家的合作，以后还要多照顾呀。郑总照顾才是。穆晴，天海集团的五星合作伙伴是我送给你的第一个结婚礼物，怎么样？喜欢吗？陈少啊，您的这份大礼，我们也就无,无以为报。爷爷，咱们一家人不说两家话，为穆晴付出所有，我也愿意。穆晴，睁大眼睛看清楚，什么才是可靠？男人啊，还得选陈少这样的。可不像某些人，这瞎子怎么还在这儿啊？谁知道呢？就像个狗皮膏药一样。他说是他的功劳，把叶家提升到了五星级。他让我下跪。我看你啊，是活腻歪了。你的眼睛已经出现不适了吧？没事，你净瞎子而已。特别喜欢穆晴是吧？我告诉你，我追穆晴也就是图个新鲜。等我追到的，我会把他送给很多男人。哼
气不气？郑总，天海集团跟叶家能成为五星级合作伙伴，是因为谁？我想您最清楚吧。我的确知道。肯定是因为陈少啊。是杨先生。杨先生。哪哪个杨？绝对不可能！郑总，您把陈跟杨搞错了吧？是陈是杨，我还能搞错了？陈金河，看在你是陈家少董的份上，我和你多说了几句话，别以为你就可以随意羞辱我。你父亲与我谈的合作，没有必要继续了。哎，郑总！哎，郑总，郑总！小杨，你看，多喝点鸡汤，啊，这个，啊，我知道是哪个杨了，我姑父的电话，我姑父就姓杨呀。对，我想起来了，咱姑父就是天海集团最大的供应商。姑父啊，你最近是不是和天海集团的严总聊过星级评定的事情啊？打了个电话。应该有点用处，叫叶老爷子放宽心吧。评定结果已经出来了，五星级。五星级，没想到严总这么给面子。哈哈哈哈哈！你这下总没办法再抢了吧？你们这帮人呀！爷爷，您不能因为一个电话就……你想说什么呀？你被一个男人玩的是团团转，我看你啊。是没有能力再担任总经理了，我宣布，从此刻起，叶氏集团的总经理叶如。谢谢爷爷。老爷子明智，我看是愚蠢吧。你，来总，您生气就上他的套了。我现在是总经理，你已经没有资格签合同了。爷爷，滚，给我滚！穆晴，相信我，他们会求你的。叶慕晴就是因为太相信你，才走到今天这个地步。不用太久，你们都会求慕晴。我求他，我要是没求，你抽烂自己的嘴。你要是求了呢？我叫你爸爸。好，那你就等着叫爸爸吧。走。慕晴，你别再跟着我了，我想自己一个人静一静。这样的亲人不值得你伤心啊！如果没有了叶家，我帮你再造一个叶家。把你的命中人。哄开心了吧？说来话长啊。上调到五星还不满意？叶家的胃口不小啊。严姐误会了，叶家都是一帮脑子有问题的人。过河拆桥？好吧，我叫郑一鸣签合同的时候指定叶慕晴。那就太感谢了。哎呀，真羡慕你的小命中人啊！帮我按了。哎，好。什么？行，我这就过去。怎么了？有点事儿。那我跟你一起去吧。你明天不用来上班了。你决定不了。我表姐的决定。是你蛊惑的吧？需要我蛊惑吗？整天骗这个骗那个的，我表姐不想受理你的牵连。陈金峰又给你下命令了，随你怎么写。总之，滚蛋吧，啊、让我走简单，让程姐亲自跟我说。表姐，出来一下。你明天不用来了，工资已经打你卡上了。杨帆，我就是个寡妇，你行行好。姚薇，我们是不是误会杨凡了？假如他不是靠骗，而是真的获得了严总的好感，那么好，他飞上枝头变凤凰了，为什么不辞职？当然不是很光荣吗？所以真相只有一个，那就是他怕哪天被识破了以后没饭吃。马上就要施工了，为何突然出变故？严总，是黑金帮的王虎从中作梗。黑金帮。天海集团与黑金帮从来就是井水不犯河水
。黑金帮为什么突然发难，还打伤我们这么多人？呃，还没查出来。不过，王虎发出话来，说三年内这块地儿谁也动不了。这块地皮是集团的重中之重，别说三年了，就连三天都等不及。尽快调出原因。是。叶总，王虎带着黑金帮帮众，尽快来了，你赶快离开，我马上调人过来。有我在，王虎不敢动严雪一根头发。你知道王虎是谁吗？黑金帮下一任帮主的有力竞争者，东大街的猛虎。就算他是海州的猛虎，到我这儿他也得变成一只乖巧的猫。小子，吹牛也得分个时候。严总是何等的尊贵之人，他不能出一丝一毫的风险。严总在这不会有任何危险的。严总要是出了事儿，我和你都担待不起。严总，再不出就来不及了。严姐，相信我，今天我帮你把所有的问题都解决。我看你是王虎的人吧？都退下。严总，退下。你能帮我解决什么？幕后指使人已经正常开展。我能信你。你是我姐啊。我不走，严总，你不能拿自个儿开玩笑啊！我现在百分之百的确定，他肯定跟王虎认识。你认识王虎？认识啊，他就是王虎派来的奸细。都愣着干什么？送严总离开！这不是闹着玩的。严姐，你就不能信我一回啊？信你这个奸细做什么？给我拿下！队长王虎来了。王虎严总，再有机会，我一定弄死你！停了！老子说过，不想在这看到天海集团的人。你他妈当老子放屁呢？天海集团买下这块地，你说这话没有任何的道理。在海州，老子就是他妈道理。赶紧带着你的人滚犊子，否则老子不整死两个都他妈跟你姓。严、啊、总，呀，惊动了严总，兄弟们。你们平常很难见到严总，睁开你们的大眼珠子瞅瞅，严总长得太精吗？再见。黑金帮多次发难，我想知道原因。严总，虽然说您长得很带劲，但是我这个人做人做事有自己的原则。你的原则值几个钱啊？你的原则值几个钱、啊？你他妈在说什么呢？杨凡，我将你当贴心人，你别害我。严姐。稍安勿躁。你什么东西？怎么和虎哥说话呢？给你一百钱了。方哥，您啥天来的？没什么捣乱。方哥，受人之托，我有原则性。我不想听原则，你告诉我是受谁所托？方哥，您看这样行不行？严总，我敢保证以后没有人敢到这里来骚扰。可以。方哥，严总都说可以了。受谁指使？严总，天海集团受的损失由黑金帮一力承担，并且我会派个人来协助吴队长。我片头痛犯了，回去帮我按按。方哥，您别逼我，我还就逼你了。你觉得这几个人够我打的吗？这真的是原则性的，狗屁原则！我就数三声，要不然的话我就不客气了啊。三，杨凡，二，哎，行行行行，服了服了，哥，陈家，陈金峰。陈金峰，吴队长，在。告诉郑义林，断绝与陈家一气合作，对陈家全行业封杀。是。小小陈家也敢作恶？方哥，我单位还有事儿呢，我那就回去了。去吧，谢谢方哥。我回头派人就来协助吴队长。向左坐，起步坐。杨兄弟。我就是一粗人，您别跟我一般见识。吴队长也是为了我的安全考虑。哎，对对对对，是，吴队长真是有责任感。安保部副经理一直还有空缺，你顶上。哎，谢谢严总，啊，谢谢杨兄弟。能看见你，真的是非常非常的开心。我非常非常的不开心。没想到像王虎那样凶的人都怕你。我就说你不简单的，可惜呀、啊，你总提什么命中人
，我回趟公司，回头找你。好，慢走啊，严姐。她很漂亮啊，说什么命中人，都有骗人的。你是不是吃醋了？你知道那是谁吗？不知道，我也不想知道。那是颜如雪。你觉得我会信你吗？总经理才能坐的位置，舒服吧？特别舒服。哼，那就好好干。爷爷，一会儿郑总亲自来签字，我该注意什么啊？保持礼貌就行了。千万不要低人一等的姿态。周平说的对啊，大大方方。哟，郑总，郑总您好。叶总呢？我现在是叶氏集团的负责人，我负责签字。严总指定业务倾向。郑总，我一定不会让天海集团失望的。我再说一次，这份合同只能由叶慕清小姐签字，当然。你们也可以不签。二十分钟后，不见叶慕清小姐，叶家将失去与天海集团合作的机会。这哎，这赵云，快给你姑父打电话。快打呀你！哎，姑父啊，郑总来了，但是他指定叶慕清签字。叶家有实力凭五星嘛，好不容易得到这个机会，你管谁来签字呢？给母亲挂电话。干嘛？求人要有一个求人的态度。把手机给我，快！啊，一个电话你就过去了，以后他们还是不会珍惜你的。不接我电话也就算了，爷爷他连您的电话都不接，叶慕晴这是要造反呢。你去把慕晴求回来。什么？让我去求？你不去让我去？叶如，还真是你去比较好。而且现在时间不多了，你就是跪着也得把他给我求回来。去呀、啊，叶慕晴只是签字工具人，总经理还是你的，只是委屈这一时，又能怎么样啊？好，我去。杨凡，叶如他不会来的，更不要说以求人的姿态了。他会来的。哎，你不了解他？我太了解了。又是关系天生？没错。居然你那么有能耐，你看得出我现在很不高兴吗？啊，对另一半也用橡树，那就太没意思了吧？谁是你的另一半了？很快就是。你所谓的三天，现在已经过去一半了。哟，这么着急做我另一半了？谁急了？是你急的吧？是我急了。叶慕晴。这都什么时候了，你还和他纠缠在一起？郑总已经到公司了，爷爷为了你能见证叶家的辉煌时刻，已经将签字推了二十分钟，还不跟我回去？郑总还签合同了？那可不，还不跟我回去？好的。杨凡，死残废，到底要干什么？只要叶家能好，别的我都不在乎。杨凡，你是想阻止叶慕晴见证叶家的辉煌时刻吗？你要是真为慕晴好。让他跟我回去，这就是你求人的态度。郑总指定慕晴签字，所以你来了，对吧？瞎说，是爷爷。二十分钟啊，很快就过去了。慕晴，是姐姐错了，姐姐知道你一直都是为了叶家好，你就跟我回去吧。你认准了慕晴会为叶家付出所有，所以毫无顾忌的气吗？对吧？我没有，我希望叶家更好。你把慕晴当家人了吗？过了时间，再想成为天海集团五星级的合作伙伴，可就没那么容易了。到底想让我怎样？下跪吗？杨凡，听我的，跪不跪？好，我跪。狗男女，你们给我等着！慕晴，秦叔，就跟姐姐回家吧。哎，别闹了，姐姐会请的。叶如，你是不是还忘了一件事？我都下跪了。你是不是得喊我一声爸爸？是不是喊我一声爸爸？你。杨凡，别闹了，时间不等人。好、啊，对对对，如果他要是喊我爸爸的话，穆晴就得喊我。杨凡，哎呦，穆晴回来了，快来见过郑总。郑总，久等了。合同上新加了些条款，叶小姐先看看。那麻烦郑总再等一等，我再看一看。看什么看啊？赶紧把字签了。
郑总可是很忙的。就是啊，郑总都等了二十分钟了。穆成啊，不需要看了，我们相信天海集团。叶小姐慢慢看，我不急。天海集团让利，这是。等着。与其他合作伙伴高出十个点，是严总的意思。这对我们叶家太照顾了。能不能别走一惊一乍的？能不能先把字签了？每月与严总核磁下午。也是严总的意思。好，没问题，可以签了。这个字目前还没法签。这个字目前还没法签。是谁呀、啊，在这里大呼小叫？敢阻止叶家和天海集团的合作？快说你是谁派来的？郑总啊，别误会，他不是我们叶家的人，代表不要了我们叶家的态度。我这就叫人把他轰出去。等等，我倒是想听听他是什么意思。郑总，正常来说，跟您对接的都是什么职务啊？最起码总经理一职。那如果低于总经理一职呢？那就是瞧不上我天海集团了。既然瞧不上，那就没有合作的必要。那如果跟您对接的连公司员工都不算，又当如何呀？羞辱我天海集团这全行业封杀。对了，我没有记错的话，你们刚才说叶慕清小姐已经不是叶氏集团的总经理了，那么这份合同不能签。死残废，你要存心害死我们叶家吗？好恶毒啊！郑总啊，也也许我我没说清楚，穆、呃、晴啊，只是短暂的休假。今天休假结束，他依然是我们叶氏集团的总经理。爷爷，这怎么行啊？你住嘴！叶氏的总经理只有穆晴一人，对接人必须是叶穆晴小姐，这是硬性规定。如果老爷子同意，我们现在签字。还不签字？啊、哦，对，签字。哼！你一个外人，敢从我们家滚出去！叶总都没赶我，你有什么资格呀？是不是非得喊我爸爸你才舒服呀？你，行，你走瞧。今天挺开心的，我们就别受他们影响了。对了，路边那个女人到底是谁？严总啊，一般人都很难见到严总的。不过呢，合同上写了，每个月与他喝一次下午茶，到时候看我怎么揭穿。对，我等着你揭穿。你帮我要回了总经理的职位，还让我出了气。我该怎么感谢你？以身相许就行。为爸，怎么了？你还有脸问怎么了？天海集团要对我们陈家行业封杀！你个不孝子，害死陈家了！黑金刚不是说有原则吗？什么他妈王虎八虎的？你来干嘛？看老子笑话！我只是关心陈少。行了，有话快说，有屁快放。我想取代叶慕晴的位置。凭什么帮你？我要是当上总经理的话，叶家对陈家也有帮助。天海集团对我陈家封杀，损失无法估量。我这继承人的位置肯定不稳了。但如果便想拿下叶家的话，想让我帮你，倒也不难。陈少能操作啊？没问题，合作愉快。陈少，这是医院。嘘，老子要的就是你。哎，你看不见啊？你要去哪儿？我送你吧。我我不知道。我开了个按摩店，你如果愿意的话。我赏你口饭吃。你复明了，就别去按摩店上班了吧。我就是想去，也去不了。我被公司开除了。没关系啊，你可以来给我做秘书啊。男秘啊？你先去啊。
，行吧。既然你不愿意以身相许，那我就以身相许了。这是公司，别乱说话。别动。什么？叶慕晴。好你个叶慕晴，公司出了这么大的事儿你不管，在这里和这个残废卿卿我我。公司出什么问题啊？爷爷您看。叶慕晴就是这么当总经理的，叶家迟早毁在他手上。办公室是给他谈恋爱的地方吗？我们家叶茹不比他强百倍。叶慕晴，今天这个事不解决，我就是不跟天海集团合作。把你给赶出去！有问题说问题，净扯没用的。这有你说话的地方吗？你还没娶叶慕晴呢，就把自己当叶家人了？怎么，说了问题你还能给解决？或许可以，你肯定说可以啊，反正吹牛不要钱。你们别吵了，爷爷，到底发生什么问题了？咱啊，才和天海集团签完了合同，合作产品的申请就被工商署打回来，刚送过去就有结果了，这还能有假？你是入工商署吧？怎么，想把合同不通过的锅甩到我头上啊？我是跟你没点关系。啊叶慕晴，你到底能不能管住他？你敢动我老婆一个指头，老子跟你拼命！努力，他这么拼命，他去给你头上戴了一顶帽子。你什么意思啊？别胡说，他疯了！你别听他胡说！你到底什么意思啊？哎呀，这顶帽子是绿油油的，上面呢写着三个大字：陈金峰。陈金峰，敢污蔑我，我跟你拼了！他说的到底是不是真的？他张口就来，你是知道的。赵斌，你宁愿相信一个外人的话，而不相信你自己的媳妇儿。叶慕晴，你管不住他就别带他过来。现在公司面临大问题，这是我们首要解决的。对对对，公司的大问题。赵斌。办了，工商署这么快就把申请书给打回来了，不是常见的流程。咱们叶家被人给搞了，所以现在最主要的是找出来谁在搞鬼。还是周斌有见识啊！啊，那大家就想想看，叶家最近得罪了谁啊？我们一直诚信经营，没有得罪谁啊。你想想你自己吧。我，陈家，陈少对你死心塌地。你拒绝了陈少不说，还把这个男的带来恶心陈少。陈家利用自己的势力来搞垮我们叶家，也不是没有可能的事儿。嗯，非常有可能。叶家因为你受了多少难？叶家没有穆晴，你们什么都不是。你不如说叶家没你什么都不是。你这么有本事，就把问题解决掉。穆晴，我带你去处理问题。爷爷，你看公司发生这么大的事儿，他俩去约会。叶慕晴，你到底知不知道情衷？两个小时，俩小时不回来，怎么就一起滚？嗯、你老婆身上有股药水味儿。陈金峰住院了。周斌，别听他胡说。哎，你你去哪儿？老夫妇查一下，谁想毁叶家？爷爷，你看见了吧？周斌才是对我们叶家真的上心。你跟陈金凡之间到底有没有？没有。你这么急着回答我干什么呀？哎呀，你呀，直接去工商署有用吗？绝对有用，而且是效率最高的。你穿这样是不能见江主任的。那要怎么穿？这样还差不多。你，你什么你？求人啊，就有求人的样子。办个事儿，需要衣衫不整吗？不但要衣衫不整，叶慕琴还得坐在江主任腿上求呢。你有意见吗？江主任，叶慕琴带着个野男人打我。谁打你了？啊？看看，放肆我，就是他。江主任，是他把我的。
的衣服往下坠。那叶总觉得刘密就活该被打了，啊？找你办事儿需要坐在你腿上吗？你说对了。坐这儿说，要是不坐，那你叶家所有的申请都会第一时间不通过。你怎么可以这样？这就接受不了了。先打自己两耳光。啊啊！啊啊！叶家不得了了啊！现在不是坐我腿上的事儿了啊！叶慕晴，拿着这张房卡到房间等我，别说我不给你机会，还不快拿着房卡去酒店？江主任能看上你啊？是你的福分。还敢打人？看我不把你叶家活活卡死！刘明达会感激我吗？头儿，你听听，这这混账东西，还让你感激他吗？这这到底是怎么个情况？叶慕晴来办申请，我就讲了几点规矩，他就动手打人。刘先生，来你们工商署办事儿，需要先现身，这够稀罕的。什么？你看，这个江主任让穆晴在酒店的房间等他，否则他要。卡住所有叶家的申请，一一派胡言！还、哎、有这种事儿，来人，胡说，胡说八道！这两个事儿，等等等等等等，不是我要刁难叶不清的事，陈家陈金峰叫我这么干的。这是审核通过的申请表，以后叶家的一切事，都由我来负责。谢谢。其实该说谢的人呢，是我。去医院了，先生的药果然十分有效。医生跟我说，再过一周我就可以计划要孩子了。那刘先生得抓紧找个新媳妇儿了。先生说的是。好，那就不打扰了。哎，我送你们。这俩钟头都快过去了，怎么还不回来？打个电话。爷爷，你不会真相信叶慕晴带着那个废物能把事办成吧？他办不成，他不也得办吗？好不容易。拿到了五星级合作伙伴的名头啊！爷爷，你看就咱俩在这干着急，他俩不知道哪儿快活去了呢。那你说咋办？爷爷，你把总经理这个位置给我，他今天就能解决。我不想给你吗？这是天海集团的硬性要求。爷爷，天海集团只是说说而已，不太真当真啊。每次和天海集团对接的时候，让叶不清露露脸，就就这样。还知道回来呀？爷爷，一个半小时。找个酒店，一来一回就得一个多小时。到了酒店再洗个澡，你们还剩下什么时间？你也就这点能耐了。我的能耐怎么样？你想象不到。陈金峰的能耐你是清楚。给我闭嘴！我告诉你，等会儿有你好看的。叶文强，让出你的总经理位置。爷爷，平时不需要你来公司，和海天集团对接的时候，你就露个面。穆晴为叶家付出了这么多，最终就当个吉祥物。此事已决。叶老爷子过河拆桥的能力可真是强啊！叶穆晴，要不是看着你流淌着叶家的血，你早被赶出门了，还带着一个外人在爷爷面前说三道四。你良心被狗吃了吗？出了这么大的事儿，我都没处理过，就算错了，老子适可而止。我要说问题解决了呢。对，你能解决我叫你爸爸。天王老子来了，今天你也得喊我一声爸。好你个叶慕晴，竟然敢造假！你造个假我看看啊。真的通过了？不但通过了，以后叶家的每一笔审批，刘明达都亲自办。
，工商署一把手刘明达。是的，爷爷。木青，不是你，你做的不错呀。<笑>你还要取消木青的总经理位置吗？呃，木青啊，这个刚才爷爷、啊、有点急。你你你得理解啊，咱可不能因为一个外人影响了咱爷孙俩的感情。刘明达的亲自审批，都是因为两份。他一个按摩店的服务员，怎么够得上刘明达的？爷爷，咱们集团现在是天海集团的五星级合作伙伴，刘明达是看好咱们，现在给咱们压住呢，关他屁事儿啊！叶叔说的不错啊。可是，爷爷，你真的放心把咱们叶家的家产交给叶慕晴管理啊？你看他被那个残废天天耍的团团转的样子，喊爸爸，想得美！滚蛋，滚！莫有你跟陈金峰胡搞的证据，要不要拿给周斌看啊？你以为我不信吗？咱们可以打个赌，我如果走出办公室之前你没喊爸爸，你就可以去民政局门口等周斌了。爸爸。你先生做什么？爷爷，为赌服输啊！你，叶慕晴，我叫你男人爸爸，叫他什么？哈哈哈哈哈哈哈！乱了，全他妈乱了！你好好在那把椅子上多坐几天，因为过段时间，他就是我的了。说什么命中了，电话都不接。喂，哎，严姐，你刚刚说按摩店停业整顿了？杨凡，玲玲，按摩店停业整顿了？不是停业整顿，是。什么呀？发生什么了？之前被人赶走了。姚薇干的？姚薇说店里面有大难，为了陈姐的安全，叫陈姐把按摩店转到她的名下。姚薇拿了按摩店，直接把陈姐赶走了，对吧？杨凡，陈姐太可怜了。这个姚薇，非得找死。盛夏，你来我店里干嘛？我帮你当亲弟弟看，你去抢我的店。我当初那么信你。那是你傻。我实话告诉你，要不是杨凡那个死瞎子给我捣乱，这店早就落了。姚薇，你怎么可以这样？赶紧滚，好吧？别坏了我的心情，小心我打。这店我可以不要了，但是他们得留下来。你看他们几个那歪瓜裂枣的那样，我不嫌恶心，客人还嫌恶心呢。我的店那都得是美女。这样吧，你把谭玲玲给我叫过来，我把她留下，其他的都给我滚。姚薇，你让他们没了工作，他们可咋活呀？我他妈给你脸了是吧？姚薇，你怎么可以打程姐？程姐是你表姐，你还是不是个人？龙蛋，我跟你不不要打架。跟我说，来，来，跟我说，我现在就给执法队打电话啊，把你们全都抓起来。你叫人抓我们吧。瞎子，你还没死啊？从老子店里滚出去！每个眼睛看到这是你的店啊。白纸黑字，城墙签字，是不是我的店？杨凡，程姐对不起你，这店我不要了。听到没？还不滚！老子和你拼了！程姐把你从乡下接过来，给了你主管的位置。你在店里作威作福，程姐给你最大的宽容。程姐给你付了首付，在城里买了房吧？程姐说过很多次，当她老了会把这个店送给你的。亲妈能这么对你吗？啊，你他妈怎么对程姐的？哎哎哎哎！杨、哎、凡，别打了！行行行，打了老子还叫好是吧？全都把你们给抓进去！打得好！严总，交给王律师吧。能判几年啊？能判几年啊？非法侵占他人财产，数额过大，判个二到五年。以我的能力，十年八年也不是问题。那就照着十年去处理。包严总满意。严总，严总说你饶命啊！严总，杨凡，你刚来的时候我们俩关系不错啊，杨总。都是陈启宗，都是陈启宗。做此事
要钱，要钱！我真的知道错了，苗姐，我不想坐牢。丢去给严总求求钱儿，苗姐，把他扔出去。严总，谢谢你，不客气。说起来呀、啊，我还得感谢你呢。要不是你这个店，我也认识不了杨凡。先走了。杨凡，程姐对不起你。哪儿的话呀，程姐？要不是你给了我一个工作，我都不知道会死在哪个旮旯里。杨凡，这个店程姐送给你，以后就要叫杨总了。哎，别乱说，这个店是你丈夫留给你，这是你的唯一的念想。啊，没事，以后多帮着程姐，有什么事就给我打电话。你不回来上班了？哎，我不回来了，我常回来看看。拜拜。咱这小小的店。倒是把他给困住了。等一下，我找个人给咱们签一个分红协议书。从今天开始，大家都是老板，让我们一起把这家店做大做强，好不好？好，谢谢，谢谢。今天是我的生日，你去烤的影子都不见，说什么三天？杨帆不在啊，你生日他都不在。我给你个礼物吧，看看谁才是真心里的人，快打开看看，看看他和多少女人有关系，他就是一个渣男，他是骗人的，他本来就是个大骗子，你才知道啊，为什么要骗我？你傻呗。不过呢，傻人有傻福，陈胜现在在楼下等你，他要当着全公司的面向你求婚，还不快下去！陈少说了，你不下去他就不走，你要闹到满城皆知吗？下来了，爷爷，你怎么也在？陈少想让咱们一家人呢、啊、见证这个时刻，你看人陈少对你有多好，啊？你说你赖着不下来，你想让我等到老死啊？爷爷，我跟陈金峰真的不合适。不合适？那你跟谁合适？杨帆吗？他现在都不知道在和哪个女人厮混。叶慕晴，你可长点心吧。哼。慕晴，曾经我确实是个混蛋。我也以为我会一直这么混蛋下去，直到我遇见了你。你的一颦一笑在我的脑海里挥之不去，你就是个天使。母亲，嫁给我。这么好的男人哪找去？还不答应下来？如果你不答应，我就跪死在这儿。那你就跪死吧。杨凡，我以为你不会来了。我要是再不来，你就要嫁给别人了。你就是来了，他今天也得嫁给我。我的命中人也是你能染指的。叶慕晴，他又在花言巧语。他的命中人可多得很呢，这儿就一个。带着第一个命中人找第二个，杨帆，我这方面真是不如你啊！你明明自己有女人，还来招我们家慕晴啊，小。当我们叶家没人吗？你没有误会呢，我是颜如雪，你是颜如雪，我还颜如雪他妈呢！哼，我记住你，我是被吓大的吗？叶慕晴，我最后问你一遍，你到底要不要嫁给我？抱歉，你去找别的女人吧。好，我以陈家少董的身份在这儿宣布，我们陈家将会动用所有能量，对叶家进行封杀。爷爷，你快劝劝穆晴啊！叶穆晴，我命令你答应他。你们知道我陈家的能量有多大吗？秋后的蚂蚱蹦跶不了几下，你敢说陈家？爷爷，陈少生气了，可别让这个废物毁了咱们叶家。陈少，杨凡跟我们叶家没有任何关系。听听吧，你呀、啊，现在就是过街的老鼠，跟狗皮膏药一样粘着叶家。有没有点羞耻心
你在这里逼婚就有羞耻心了。哎，我有陈家做后盾，你有吗？别说你不知道陈家被海天集团封杀的事儿，我知道不知道？陈家即便是真被封杀了，也不可能是你这种低贱的人知道的。的确是我发的话，而且已经在进行了。杨凡，你要找就找个专业的演员，带着你个女人在这乱说，你以为我会相信吗？郑总，您来了，这有个女人冒充严总，简直十恶不赦。严总，你终于来了，否则这些人都把我当成破烂货。叶家有眼不识泰山，我看着合作没必要了。羞辱严总，就是羞辱我整个天海集团。恳请严总断掉与叶家的一切合作。郑总啊，呃、啊，不是，严严总。是我呀，老糊涂了，你千万不能断咱两家的合作呀！叶不清，你还不给严总道歉？严总，几句脏话而已，不至于断了合作。但是，这个女人不能参与叶家的任何业务，否则，两家的业务往来真的要断了。严总，我发誓，从今以后，叶无不再是我们叶家的人。爷爷，很好，就这么办。郑总，咱们天海集团对陈家进行封杀。就在今早，我们的法务部发现陈家参与许多黑色行业，执法队已经控制了陈家大半数人，很快就会人来抓你了。什么？陈家没了。我陈家不会就这么倒下，不会，要不了几天，我陈家还是原来那个陈家。到那个时候，你就完蛋了。你还是关心一下自己的眼睛吧。我的眼睛，是，像你说的，第一天是有点不舒服，第二天视线有一点点抹，现在已经第三天了。你说的疼痛难忍，哪个？更别说要我把自己眼睛抓瞎。对了，医生都说了，这只是非蚊症的一种。是吗？抬头看看。嗯。啊、喂，我的眼睛。嗯。杨帆，这是怎么回事？杨帆，真的，我不会再碰烟雾去了。杨帆，你帮帮我。杨帆，人呢？我再知道错了。还有，还有，叶如我也上了，算是帮你报仇了吧？说什么？你听我解释，你听我解释。啊啊见面，你说的全是真的。从今天起，我把木琴交在你的手里，也把整个叶家交给你了。郑总，把爷爷扶到屋里去吧。严总。我以为杨凡花心，之前以为你是……我倒希望他能花心。然而呀，他心里只有他的命中人，叶慕晴小姐。三天已到，叶慕晴，你愿不愿意做我的女人？什么愿意做你的女人啊？点都不好听。不愿意，我可走了啊！啊，我愿意，我愿意